de manera presencial y cumpliendo todas las medidas de seguridad y prevención sanitarias. Así daban comienzo este miércoles los cursos de verano de la UCA. Tras un año en blanco debido a la pandemia, el edificio Constitución 1812 acogió tres de los seminarios de la amplia programación sobre cooperación social, política y arqueología. Ya por la tarde, la escritora María Dueñas fue la encargada de pronunciar la conferencia inaugural titulada Un paseo por la lengua española en cinco novelas, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Traducida a más de 35 lenguas y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, la novelista se ha convertido en una de las autoras más estimadas, tanto en nuestro país como en América Latina. Y, y es un honor estar aquí eh, abriendo unas... Este, esta programación de, de cursos de verano en este año tan especial, ¿no? que parece que recuperamos cosas con un poco andando con pies de plomo porque la, la situación está aún complicada, pero desde luego con muchas ganas y con, con mucha ilusión. Y además, eh, sabiendo que son 71 ediciones, septuagésimo primera edición, cuesta trabajo decirlo, pero, pero vale la pena el esfuerzo porque de verdad que es todo un... ...un mérito para esta universidad. Durante su discurso, la autora del Tiempo entre Costuras... ...mostró su apoyo a la ciudad... ...como sede del décimo Congreso Internacional... ...de la Lengua en 2025. Me consta que, que la ciudad de Cádiz... ...prepara su candidatura para acoger... ...el próximo Congreso Internacional de la Lengua... ...en el año 2025... ...y se postula como, como sede... ...para un encuentro memorable... ...puesto que se tratará de la décima edición... Y yo por ello, sumándome a este empeño y apoyando esta candidatura, aunque no tenga ni voz, ni voto, ni, ni, ni tenga ninguna capacidad de decisión, desde luego con, con el alma apoyo esta candidatura. Una programación, la de los cursos de verano, que se completa este año con diversas actividades culturales a las que todos los interesados podrán asistir de forma gratuita hasta completar aforo. Concretamente esta semana se podrá visitar la exposición Veo Veo Arte Urbano en la plaza de San Antonio de la capital.